觉得艾美说的挺有道理的，就是应该把他给叫上。我倒想看看，如果一个人脸皮很厚的话，到底能厚到什么程度？我不同意。你不同意就是心里有鬼。我心里没鬼。没鬼，那你就把他给叫来。我相信你叫他，他肯定来。他不是正好想在我面前示威吗？你觉得这样很有趣吗？如果你心里坦坦荡荡的。如果你们两个真的就是师徒关系、纯洁的同事关系，那你就把他叫来；如果不是，那你就随便了。妈，我说你们两个死哪去了？怎么才回来呀、啊？庞丽啊，你也老大不小的了，你怎么那么不知好歹呀、啊？这都几点了都？是妈，这事儿怨我，您早点休息。您弄得怎么这么狼狈啊？是不是和人打架了？妈，您怎么那么多事儿啊？哎，你怎么说话呢？我怎么多事儿了？哎，我我还不能问了我，这就这孩子，老公你别生气啊，我妈那是找茬呢，没事找事儿，等我有空我帮你收拾她。这个其实就是怨咱俩，你说回这么晚也不打个电话，大妈能不着急吗？媳、嗯、妇，我就想。他妈也够可怜的，你说摊上我这么一个女婿，什么本事没有？你就孝顺吧，孝顺不了人家，没事人家还倒贴，还老伺候着他们。所以有时候我就说你，别老跟他妈妈在那大呼小叫的，咱妈生气的时候，骂你两句你就听着，别老顶嘴，啊。吃吧，我给你们准备的早饭，豆浆油条。哎呦妈，你说你好不容易做一次早餐，还做我不爱吃的，你知道我不爱吃油条吗？小庞不是爱吃吗？哎，小庞，来，赶紧坐下吃饭。哦，哎，走不吃早饭可不好。哎，快吃吧。哎，我什么时候就爱吃油条？哎，谢谢妈。妈，我还是不是您闺女啊？你就一白眼狼。闺女还是闺女，就是又多了一个儿子。嗯，来，赶紧吃。庞丽啊，以后别总在外边吃便餐，能回家吃就回家吃啊。这家里的饭，既省钱又卫生。啊。妈，我我晚上买点菜回来，你看你喜欢吃什么啊？不用，我跟你爸弄就行了。哎，你等我再拿点东西。今儿哪点不去？整理客户资料。Oh. 哎，你周六有时间吗？有啊，怎么？你约我啊？啊，不是不是不是，我周六呢搬家，朋友呢想去给我暖个房，你要是有时间就去玩一下呗。好啊，这可是你第一次主动约我，我怎么着都得去吧。不是，你就当我没说啊，那个还是别去了。哎呀，师傅，你这是出尔反尔，哪有你这样的？你都答应我了，我也都答应你，你又不让我去。那个，我是担心你去了以后呢会受气。受气，你也知道，我老婆那几个闺蜜呢，对你是有一点偏见的。你去了以后呢，他们会欺负你。嗯，放心吧，我不会那么容易被人欺负的。不是你这样，我就更不放心了。怕我引起你们家庭不和睦吧？算了算了，你想去就去吧。反正你去了以后呢，他们要那样的，你就看我面子，让你宽容点呗。好，放心吧，我是不会欺负他们的。我现在也有点后悔了。你说我约他干嘛呀？你说我跟他比个什么劲呢？我这不是自讨没趣吗？就是，啊，人家本来没怎么着，你偏要把人家抬到什么位置上去？你这一抬好了，人家有地位了。哪有这么夸张啊？拉出来比一比，他就算根葱了。
，我还不是得使劲替我们家亲爱的吹捧？这模样，这身材，就拿国际小姐来比，咱也不输给谁呀、啊。可是你别忘了，人家很有可能是个富二代。我们本来就是有名分的人，这万一要是比输了，可就输彻底了。嗯，既然说到输赢的问题上了，咱们就得好好合计合计了。兵家说了，不打无准备之仗，所以咱们这次只能赢，不能输。这也太夸张了吧！就这点争风吃醋的事儿，还把兵法都搬出来了，说出去不让人笑话才怪呢。既然说到兵法了。咱们就得好好的分析分析那个狐狸精的长处和短处，知己知彼，方能百战不殆。首先，摆明了，这麦朵很有可能是个富二代，这一点我们比不上。狗屁富二代吧？我看，说不定是哪个暴发户的情妇呢。有钱人的情妇会去广告公司做业务员，会穿的那么有品位，会跑到国外去留学。对啊。我觉得花枝分析的没错，凭我的直觉判断，他应该不会是谁的情妇，谁会包养那么一个柴火妞啊？要什么没什么，还没长明白的小姑娘，不可能。也有道理哈。不过我想那狐狸精，一定是衣来伸手，饭来张口了主。干脆，咱们周六哪也别去了，就在家吃，让那三个混蛋做回大爷。咱们仨做回良家妇女、贤妻良母，给他们每人做两道菜。这狐狸精一来是没准备，二来肯定不会，一定把他比下去。哎，美，你出的什么馊主意啊？做饭，我哪会做饭啊？这，这这这,这不行，这不简单吗？还有时间呢，不是吗？全学会了难，但是只学两道菜应该很容易。明天，赶紧让你妈给你集训，学两道拿手菜。这次比完了，以后心情好了还能犒劳一下秀才，免得他说你连饭都不会做，一辈子拿这跟你说事儿。没错，干脆，咱们就这么定了。真的要这么干啊？嗯，必须的。行吧。明天我就回家跟我妈学两招。哎呀，这家务活又不是什么高智商、高技能的东西了。要想学，就学得会；要想做呀，都能做。妈，你到底是不是我亲妈？非要把我培养成老妈子啊？<笑>看来林小汤啊，哎，真有能耐，把咱家的公主啊，都给驯服了嘛。妈。不过呀，我告诉你啊、哦，男人还不能惯的啊。你要是不常干啊，偶尔干一两次，哎，美得他皮丢皮丢的，像得了什么恩惠似的啦，开心。哎，要是你常干嘛，他就懒了。哦呦，你要再怎么累死累活呀、啊，他都不带感激的，还觉得是理所当然的呢。啊，这是你从爸爸那儿总结的经验嘛。那、no, 从生活总结的啊，哎<笑>，那你说了半天，究竟是让我干还是不让我干？你怎么那么纠结呀、啊，妈？真的是很纠结了。我告诉你，那家务活是年复一年、日复一日的呀，天天要干的啊。有的时候枯燥，有的时候繁重啊，真是不想干了。哎，妈总结过的啊，嗯，帮我记住，要是处理不好的话呀。那就是浪漫爱情的降温剂，夫妻关系的绊脚石，家庭矛盾的导火线。天哪，你什么时候口才变这么好了？还一套一套呢？<笑>哪有你说那么夸张？大不了就请一个小时工呗。啊，钱呢？小时工不要钱啊？就你们那点工资哦，不有，还小时工呢？能够不当月光族就算好的了。哎，美啊，知道缝纫机的用处干嘛吗
了。你嘴像你疯了。邓免之，你干嘛成天对我大呼小叫的？你以为你是谁啊？是我男朋友还是我老公啊？他不是你亲密的爱人吗？都没 kiss 过，还爱呢。哎呦，我说你看大侠，这就是你不对了。你说你呀，怎么变纯情起来了？你就让人家爱美深吻你一下呗，就给你点机会。林小棠，你自己屁股都没擦干净，就少来管我的事儿啊！你看，真是好人没有好报，我这不是帮你吗？唐哥，你是谁的战线的啊？我帮你撅我是吧？大侠，终于看出来你哥们儿什么人了吧？人品不怎么地。不是老婆，你看这么多朋友都在，你得维护我这一家之主的地位。你是一家之主啊。这么大官啊，谁给你封的？哎，还要不要啊？姑，你等会儿。喂，哎，你到了，能找着吗？我下去接你啊。不用了，不用了，你就直接跟我说，然后我就直接上来就行。啊，三单元，五零一。这个不要命的终于来了。家之主，你开门啊，坐下干嘛？这么紧张啊？老婆，嗯，闻没闻到他家有什么味道？嗯，醋味。嗨，怎么会有醋味呢？多么轻松的味道呀！一家之主，开门去吧，迎接你的贵宾去。决定了，麦总好。朱兰，郭洪波的手术。黄立哥好。好。还是不错。姐你好。嗨。你觉得在手术台上无法面对一个？这房子装修的很有品味嘛。女主人，你带我参观一下吗？嗨。不知道。我们这个小门小户的，一眼就看完了。说参观的话，就有点小题大做了吧？李小姐，你可太谦虚了。看这房子装修的这么有品味，你能告诉想必不是林老师的风格吧？不是你什么意思啊？你是说我没品味啊？至少你在选择老婆上还是挺有品味。这句话听起来好像是在夸我。不是，咱们就别相互拍马了，赶快，麦总，请坐。你是怎么想？上门做客嘛，总得说几句赞美秦志之前说的话都是你心里的，话都都听不明白，还需要人解释吗？你会不会说话呀？来，几杯饮料，谢谢。麦总，你过来跟我们玩牌吧，还是跟你们聊天啊？过来，一种选择，你们玩你们的吧，我跟吕夏姐姐聊聊就行。有你一个人，你要是叫我姐姐的话，我怕我是无福消受了。我哪可能有你这么优秀、你这么可爱的妹妹啊？小唐呢是我的师傅，你不让我叫你姐姐，难道你想让我叫你师母啊？这话不是你的心里话吧？你怎么知道这不是我心里话？你是我肚子里的蛔虫吗？对不起，我身体很健康，肚子里啊还真没那玩意儿。你骂谁是蛔虫啊？嗯，看来是被我说中了。你是来破坏人家家庭的是吧？能被破坏的家庭还算是家庭吗？如果这个家庭因为我的出现而瓦解了，那只能说明他们两个人的爱情基础不够牢靠，又或者是说，吕夏姐对小唐的吸引力不够，是不是啊，吕夏姐？哎，小唐，小唐是你叫的吗？李小唐。他刚才问的，我说，我对你的吸引力够吗？超高。
那你爱我吗？我相当爱你。那你就爱我一个人吗？我心里边只有你一个人。听见了吗？人的一生。听见了。那你还想说什么呢？我想说的是，你很害怕我吗？如果你不爱我，钱不够。我为什么要怕你啊？如果你不爱我，那你既然不怕我，你为什么要在我面前求证啊？你做给我看的目的又是什么呢？让我知难而退，而不是退缩。不对，我是希望你不要迎难而上。你怕吗？你值得我怕吗？不值得，那你让我来干嘛？我怎么觉得你今天来有点示威的意思呢？难道不是你邀请我来的吗？没错，就是他。我来参观我们家房子嘛？这样，我们家楼上啊，还有一个老婆带你上去看。不用了，我跟李夏姐姐先在聊个正头鸡，所以呢，不想参观了。我来这是头鸡。那这样吧，那个我看这时间也差不多了，咱们大伙一块出去吃饭吧。啊？哎，对对对对，走吧，出去吃饭吧。我觉得这空气里面好像充满了火药味儿。干嘛要出去吃啊？我们现在有四个女的，在这新家里面，锅碗瓢盆都有。我们今天就开个火，做个饭，给这个新家添点生机。不是不是，这个新家我跟你说，好多东西啊都没有。我这现在来呀，来不及做呀。谁说让你做了呀？你们也不会做饭。你怎么知道我们不会做饭？我们会做的事情多了，不一定你都知道。三个男的继续当你们的大爷，我们四个女的好好伺候伺候你们。嗯、哎，大侠，我觉得这天怎么要变天啊？山雨欲来风满楼，箭在弦上蓄势待发。我四个，干死你！挺的吧，我就不信了，他还能什么都会了。哎，咱你们俩说他们这唱的是哪出啊？这就是四椒豆宴。四椒豆咸，咸的慌没事儿，在这儿比贤惠嘛。他们几个要是比贤惠，那就是借叫花的豆腐，绝对有意思。这样不行啊！这样的话会闹出事儿。哎，秀才，我现在是越来越佩服你。你说你啊，不明则已，一鸣惊人。你说那吕夏已经算是个极品女人了吧？啊，你说追就追到手，现在又来了一个更好的脉搏，那对你那……哎，我就想问一问，你的魅力在哪儿呢？来来来，到时候到时候展示一下，让哥看看啊。赵鹏啊，你就是一墙头草，知道吧？就两边在这倒来倒去。<笑>见吕夏，说吕夏好；见那个麦朵，就说麦朵好。麦朵哪比吕夏好啊？不是，人家麦朵确实好啊！啊，你看人刚才说话那词儿，咔咔咔，人多有型啊！我告诉你俩说，原来啊，我一直认为我们家花枝啊，就算挺时尚的。我现在跟麦朵一比啊，我觉得有点像村姑。真的，你看人家麦朵那个要型有型，要样有样，挺酷，真的挺好的。你看着麦多是吧？我要这样，你看花枝那个卡巴，你才跟卡巴呢！你，你真是你碰见好哥们了，知道吗？你说我俩把这话跟花枝一学，你说你害不害怕？我是害怕啊，但是我不能昧着良心说话，对不对？是吧？你别老在那笑，笑什么呀？我告诉你，原来你是个行胜，你现在跟人秀才一比，你就是个不上台面的小混混。我但是小混混也比你强。那你怎么比我强了？我结婚了，你结婚了吗？结婚了不起啊，牛啊！结婚当然牛了，要不然你结我看看啊。这样，二位呢，给弟弟支个招呼啊，看看怎么办。我
其实就四个字：坐看好戏。那不行，你这样会闹出事儿来。我告诉你啊，兄弟，你们家吕夏什么都好，就是这脾气有点太骄纵了，你知道吗？趁着麦朵这种强势能压着他的时候，你要利用好这个机会，要不然你以后这苦日子有的是。哎呀，切肤之痛啊！啊。你是怎么自己很不幸福了，也看不了别人幸福吗？不，你一个没结婚的小青年，你懂个屁呀、啊！啊，你以为结婚是过家家的啊？你以为结完婚以后就是举案齐眉、白头到老吗？不可能的，我告诉你，结婚就是战争。想给我们做牛排吧？那倒不是，做咖喱牛肉。你不会忌口吧？忌口倒是没有，就是怕你做出来的没饭吃。试试不就知道了吗？其实书没什么了不起的，贤惠这个品质啊，也不是每个人都有的。哎，这还真是啊。不过呢，我知道你肯定不具备这种品质。难道你具备？艾美，你终于对一次了，我还真就不缺这品质。别碰我，麦朵，你也太不谦虚了吧？你知道什么叫贤惠吗？当然知道了，我就上的厅堂，下的厨房啊，对吧，李夏姐姐？嗯，应该是对的吧？那你行吗？我不行。那还敢玩？就不怕到时候自找没趣？有趣儿没趣儿。只有玩过了以后才知道，没错，好吗？打赢的一方，后面生活就主动了；打输的一方，那就做牛做马去。我就一开始就输了，知道吗？到现在怎么努力，连话语权都没有呢？这叫切肤之痛。不要把你失败的婚姻去丈量所有的婚姻。不，谁婚姻失败啊？不是你的婚姻 ，OK， 是你不善于经营，还有你遇到一个极品的丈母娘，你才像今天这样。我丈母娘怎么了？我告诉你，我丈母娘现在挺好的，最近我活得特别好。你活得好的前提就是你的钱包得鼓起来，鼓起来喽。不是你怎么一说就钱钱钱的呢？那老人家都是刀子嘴豆腐心，你哄一哄不就好了吗？对不对？再说了，哪个长辈的还真把晚辈当仇人啊？都学着的。愁不愁人就两说了啊！你这个家庭可能也比较特殊。<笑>这样，我现在呢还在水深火热当中，你给我支一招。真想学啊！嗯。哎，我说实话，我这跟你讲，我这都是不传的秘籍呀、啊。真想学的也行，来，到时候给我磕一个。你这玩意儿弄的，我这瓜子儿，我这瓜子儿给花枝包了，别转。觉得要有好戏看，鹿死谁手不知道呢吧？海娜娜幸福，幸福。嗯，嗯。咋啦？你以前过得都不幸福吗？这，就是，今天这种当大爷的感觉，我从来没有过。怎么着，庞大爷，今晚的小菜还入得了你八爷吗？嗯，非常好。都好啊。嗯，大部分都是好的。啊，当然，这个别的就算了。比如呢？比如，比如，这个蒜蓉开边掐呀，小龙上壶，干烧鱼，还有这个菠萝古老肉，这一看，这一尝，那就是五星级大厨的手艺。剩下的就算了。那邓老师跟小唐的看法呢？我基本同意
庞丽同志的观点。嗯，呃，我也同意小张同志跟庞丽同志的观点。当然了，那个其实大家表现都不错，都不错。哎，我说大侠，你不能谁的马屁都拍吧？上哪儿拍马屁呀、啊？这叫风度。什么风度？这就叫做虚伪。不虚伪的螃蟹食，再点评一下其他的菜吧。其他的我真的我，我实在是不。来来来，就就这个，这个、应该是蔬菜沙拉是吧？这个菜本来就很简单，但是越简单的菜你就应该越用心去做。你咱咱不说你味道不说，你你看这这这，算了，没法说。就你嘴贱！这是吕夏做的，这还用说？这这个、这个呢？谢谢夸奖。这个呢？再次谢谢。这个这个也都是。嗯。我我想问一下，你怎么会有这么好的厨艺？嗯，艾美，今天这主意是你出的吧？是又怎么样？你有什么好得意的？我想起一句话，叫做。搬起石头砸自己的脚，你说你这出的是什么馊主意啊？当然，我也忘了告诉大家，我在国外的时候，邻居是一个从国内来的特级厨师。没事儿的时候呢，我们喜欢在一起切磋下厨艺。所以呢，中午的时候啊，我家往往有很多的吃客。我这手艺，至少在国外，还是挺受欢迎的。丢人，太丢人了！都是艾美出的馊主意，怎么又怪上我了？当时出主意的时候，你不也挺积极的说好的吗？啊，现在丢人现眼了，就把责任全推到我身上了。我早就说了，咱没事闲的，跟他一没名分的人斗什么呀？亲爱的，斗争还没结束呢啊，别垂头丧气的。你还嫌丢人没丢够啊？你怎么说话的？怎么处处针对我呀？太烦你这样了，马后炮！你就是唯恐天下不乱。行了行了，咱俩能不能别吵了？怪我，怪我，行了吧？我就自讨没趣，我不想玩了，没意思。别啊，亲爱的，咱们刚刚只斗了手艺，还没斗才艺呢。才艺，才艺，才在前，艺在后。咱们再比一回，争取扳回一局。我们真没必要跟他斗，一斗就是抬举他，一斗就是间接承认他的存在。什么话呀，姐们丢过这么大的人吗？今天要是不把这局扳回来，我这辈子都觉得是个屈辱。哎，你还想怎么掰呀？你还想干嘛呀？亲爱的，咱们仨可都是麦霸，你可是咱们报社的歌后啊。干脆咱们一会儿就去唱歌，我就不信了。那狐狸精还能什么都会了？哎呀，有这必要吗？必须的。反正我是咽不下这口恶气。我一看到那个狐狸精虚伪的像，我就恨不得上去贴他个狗屁膏药。今天要是不把他那嚣张气给灭了，我都看不起我自己。要是再输了怎么办呀？怎么可能输啊？怎么就不可能了？你们不斗我斗啊？我请客。你们俩去给我做拉拉队。李亚堂，出来说个事儿。我什么事啊？我们去唱歌吧。啊，走走走走走，干嘛呢？去唱歌啊。你是不是闲的呀？啊，没记性是吧？又想什么歪门邪道吗？你给我闭嘴！我请客。毛病吗？治谁呢你？啊，哎，那个我看这样。今天啊都挺晚的了，大伙也都挺累的，咱们在这儿聊会儿天就散了。麦总小姐，我们去唱歌怎么样？唱歌啊，嗯，我不太擅长哎。我看还是别去了。为什么不去啊
。我看大家兴致都挺高的，一起唱歌去吧。擅长这个，别装了，你不全能吗？那好吧，小唐，那我就丢人现眼一次了。哎呦，麦朵，你就别玩他们了。什么叫玩我们啊？他很厉害吗？老板，不搞了。告诉各位呢，小妹我在国外的时候组过乐队，而刚好不凑巧的呢，还是主唱。几位姐姐，你们还想比什么？高尔夫、滑雪、骑马，亦或者是你们擅长台球？
自己丢人现眼不说，他害得我们跟着一起丢人现眼。你们这帮女的，平时就觉得自己牛的不得了，现在碰上一个完美型的了吗？有压力了吧？完美你追去啊，我还真不拦着你。我倒是想追来着，人喜欢秀才。跑你、啊！行行行，不生气了啊，回去我好好给你按摩按摩，抚平一下你愤怒的心情。哼。<笑>这儿呢，啊！哎，我说老婆，你知道这个世界上有什么人最少吗？啊，不知道啊。我告诉你啊，这个世界上最傻的人啊，就是跟别人抢自个儿老公的人。嗯，谁抢你？你有那么抢手？就是，自己老公自己还不清楚。虽然呢，我很感谢你这么在意我。可是我却不喜欢你这么不相信我，笨蛋呐、啊，笨蛋呐、啊！自己的老公明明就睡在自己身边啊，你说他还要去跟别人抢，你说他笨不笨啊？怎么这么笨呢？你才是笨蛋！哎呀，我说老婆呀，你怎么就不明白呢？啊，我每天最幸福的时刻就是下班那时候。能够赶快回家，赶快见到你。你要是不在家呀，我这心里面就空落落的。我最想干的事儿，就是咱们俩呢在一块儿吃饭，吃好饭呢，坐在电视旁边吃着小食品，然后聊聊天儿，多幸福啊！啊！你真的没对那个麦博动过心？我当然没动过心了，他就是一小丫头，我怎么会对他有什么感觉呢？我是他师傅，平时呢也多关照他一下。出于男人的一种风度，我照顾他一下，也是应该的嘛。哼，骗人！我骗你干嘛呀？你要是不相信我说的都是真话，咱俩就再圆个房。圆个房之后，你就相信我说的全是真的。耍什么流氓啊你！不是你骂自己老公是流氓，有这样的吗？是不是啊？嗯，这多让人难为情啊！没事啊，你今天帮我把这客户拿下。你就原谅你了，对吧？我只负责搭桥，具体操作还得靠你们自己谈啊！成，哥哥，我这已经很感谢你了。嗯。哎、周总来了。喂。啊，老周啊，啊，对，我已经到了。哎，今儿我有事儿，我就先走了啊。走吧，我今天又被你们赢惨了。我也没怎么样，基本打平。<笑><笑>那你们接着玩，我们走了。啊，那那什么，我也先走了，咱们改天继续。走吧。好，我也准备走了。真是的，赢了钱就走，后<笑>还怎么玩？啊，非常感谢你今天能来。您可以看一下这个出具公司出具的数据，这个数据啊是非常权威也非常准确的，能够证明我们都市报的高端读者非常多。那么呢，非常适合您的这个高端楼盘。这样吧，既然是老张介绍的，面子总是要给的。我们新楼盘下个月就要开盘，只要你满足两个条件，我就交给你们操作。您说吧。一，折扣；二，创意。希望合作愉快。好的，朱总，我一定让您。哎呦，可怜的孩子，爸妈又出国了。师傅，要不然你晚上请我吃饭吧。啊？哦，那个，今天不行，对不起啊。为什么？我得回家给老婆做饭。我真羡慕他。不用羡慕，将来呢，你也能碰见一个对你好的男孩子。对我好的容易找啊，可是我喜欢的，估计是找不到。会有的。我喜欢的人已经娶了别人了，那你说我上哪儿找去？麦多，咱们别这样整。我都已经结婚了，你要是再这样的话，我以后真没法坐你车了。我到底哪点比不上他？你呢？其实很多方面都比他有优势，但是我的心里面只爱我老婆一个人。
，嗯，这茶真香。你真美。对了，你什么时候带我去你家看看？啊，其实我早应该带你去我家了。可是我到现在为止，还没有把咱俩的事跟我儿子说，我怕他一下子接受不了。哥，你不应该这么想。你含辛茹苦的把他带大，他稍微有点良心都不应该阻碍我们。再说你也有追求自己幸福的权利和自由啊。哦，没有，我儿子他倒没有反对我再婚，平时呢他也挺鼓励我再找个伴儿的，只是。我觉得咱俩这事儿吧，有点在真爱面前，一切都不是问题。哥，说真心话，你的出现就像沙漠里的一滴水，长河里的浪花，丛林里的山泉一样，激起了我内心的波澜，重新唤起了我对生活的勇气和信心。哎，我觉得你平时看的书可真多呀。那是我生命中的一部分，你真美。